In this question, a man walks a distance of three units from the origin towards the northeast and forty-five degree of east direction. From there, he walks a distance of four units towards the northwest, forty-five degree direction to reach the point P. Then the position of point P find out करना है हमें. So position of point P क्या होगी? सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ से. So डायग्राम में क्या है? Origin से चलता है और suppose point A पर वो, which is at forty-five distance. 45 डिग्री इन नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्थ ईस्ट तो ये हमारे पास लोकेशन ऑफ ए आ गए हमारे पास आफ्टर दैट ये रिच इज पॉइंट पी विच इज आल्सो ए 45 डिग्री मेक्स ए 45 डिग्री एंगल सो सपोज दिस पॉइंट इज पी एंड दिस इज यू ज्वाइन दी ओ पी ओरिजन टू पॉइंट पी सो दिस इज ओरिजन दिस वन एंगल पाई बाई फोर दिस इज नाइन्टी डिग्री हो जाएगा पाई बाई टू दिस इज ए सो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या जाएगा थ्री इसको लिखते हैं थ्री आयोटा थ्री थ्री इंटू ई पावर आयोटा पाई बाई फोर दिस इज पॉइंट पी सो ओ ए डिस्टेंस इज दिस ओ ए डिस्टेंस इज थ्री एंड ए पी इज फोर सो सो जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर विच एसोसिएटेड विद दी एसोसिएटेड विद दी पी सो ये यहाँ पर जेड आ गया हमारे पास सो ए पी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए पी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए सो स्लोप ऑफ दिस ए पी क्या आ जाएगी सो दिस इज जेड तो वैल्यू की जेड माइनस थ्री इंटू ई पावर आइटा पाई बाई फोर अपॉन जीरो माइनस थ्री इंटू ई पावर आइटा पाई बाई फोर विच इज इक्वल्स टू तो एंगल क्या है बीच में इक्वल टू पाई बाई टू सो दिस इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री ए पावर माइनस आयोटा पाई बाई टू सो दिस वैल्यू इज माइनस फोर अपॉन थ्री आयोटा माइनस फोर अपॉन थ्री आयोटा तो यहाँ से वैल्यू आएगी जेड माइनस थ्री इंटू ई पावर आयोटा पाई बाई फोर अपॉन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ई पावर आयोटा पाई बाई फोर इक्वल टू माइनस फोर आयोटा अपॉन थ्री फोर आयोटा अपॉन थ्री तो यहाँ से टू क्रॉस मल्टीप्लाई सो दिस इज थ्री जेड माइनस नाइन टाइम्स ऑफ ई पावर आयोटा पाई बाई फोर सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह थ्री जेड माइनस नाइन इंटू ई पावर आयोटा पाई बाई फोर इक्वल्स टू ट्वेल्व ई पावर आयोटा पाई बाई फोर पाई बाई फोर सो थ्री जेड किसके इक्वल आ गया हमारे पास थ्री जेड इक्वल्स टू नाइन प्लस ट्वेल्व इज दिस इज वन दिस इज ट्वेंटी वन This is twenty one e power iota pi by four. So this is twenty one e power iota pi by four. So here is Z complex number. What will happen? This is three plus four iota into e power iota pi by four. So Z is the complex number Z that associated with the point P. So this is equals to three plus four iota into e power iota pi by four. Okay. So z equals to three plus four iota into e power iota pi by four. So this value is option. Option D will be the correct option. Okay. So the position of point P is coming. We have three plus four iota into e power iota pi by four. Option D will be the correct option. This is our position of point P. We have our final position. Final position P's location is coming. Okay.